、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、えー、凡人、えー、今回はですね、えー、っと、昨日、大宮戦のプレビュー動画を、まあ、あげましたけど、えー、っと、まあ、いろいろ、まあ、今、松本山川、調子が出ない、勝てない、えー、日々が続いておりますけれども、まあ、よくね、あの、僕は、あの、この松本山川の掲示板っていうのを、まあ、チラチラまあ見てるわけですよでまあその中でやっぱり多いコメントとして多いのが、うん、やっぱりうーんフロントの要は責任だと監督のまあ責任やとっていうコメントまあちらほら見るんですけどまあ基本的には僕も同意見です、まあ、正直監督の要はこの何て言うんですかねこの戦術的なところがなんかこういまいちパッとしないという問題がありますあのまあ以前からね今4連敗中ですけど守備の改善がまあできてないっていうことはまあ僕も言いましたけどまあ守備プラスうーん、まあ、攻撃のところも、うん、いまいちこう改善されていないっていう点がやっぱり多いですよね。うんやっぱりこうサイドアタッカーがいっぱいいるチームなので、まあ、サイドから特に富山あたりがこう左からこうアプローチをかけてで中でまあ坂野だったりとか鈴木コイントもだったりがまあヘディング中でヘディングっていうのがまあ一番いい形なのかなと思いますけれどもまあそんな中でですねあのー、まあやっぱその今季今の柴田監督になるっていうまではですねいろいろネット等々でいろいろ噂を呼んでましたねあの今京都三賀の監督やってる張紀ジェさんが試合見に来てたなんていう情報もありますし、まあ、中には七海宏さんだったりとかいろんな人の名前が実際次の監督になるというふうに、まあ、語っていた語っていたというかそういう情報が流れていたわけなんですけれどもまあでも結局柴田監督になってでそのまあ利用社長神田さんですねが語ってたんですけれどもまあやっぱり適任者がいなくて、えー、と松本の,そのサッカーっていうものをまあ知っている柴田さんにお願いしたということだったんですけれども僕はちょっとそこにねやっぱり。えー、とフロント要は会社の方ですねのまあちょっと甘さが出たんじゃないかなというふうに思いますあのー、そもそも今の、えー、と GM と社長がまあ長きにわたって、まあ、経営の方になってるわけですけれどもまあそもそも総理町さんを連れてきたのも彼らなんですよねでまあこう8年間こうずっと松本山川を2回ね J1 に引っ張っていてくれた方ですけど反町さんは。で、えー、と2年前の,その終盤で、まあ、今季限りで、まあ、監督退任の、えー、と話を反町、まあ、さんの方からされてでフロントはそれを受理してという形だったんですけれどもうーんやっぱりそ,のそこでの8年間が良くも悪くもフロントたち。にまあ与えた影響っていうのは大きかったなというふうにまあよいいよさまあいいよかったことで言えばまあ8年間ずっとまあフロントたちは反町さんのサッカーを信じて、まあ、やってきたことで、まあ、J2 でも、まあ、常にまあ上位争いをするようなチームを継続できたっていうところはまあ大きかったですよねで2回も J1 に昇格することができたとしかし悪かったところで言うとまあ、ここが今の多分松本の弱さにつながってると思うんですけどやっぱりね多分ちょっと勘違いしてた部分もあると思うんですよね。それまでさんが作ってたチームをずっと見てきてるからまあ俺たちのチームはまあ強いっていうふうにやっぱ勘違いしてしまったところがまあ,あるんじゃないかなと僕は思います。あのそれまでさんだったからこそ多分あんだけの結果を、まあ、8年間で残せたと僕は思ってますけどやっぱフロント側から言えばチームが強いんだっていうふうにやっぱりちょっと勘違いしてしまった
うん、やっぱそれまでさんのこの功績っていう部分ではなくてチーム全体としても力があるんだっていう風な勘違いをしてしまったっていうところは多分あると思うんですよ。まあ、昨シーズン布監督にまあ、えー、を招聘してまあダメだったんで柴田えっ、ー、と強化編成部長に任、えー、途中から任せてまあそこそこの結果が出たっていうところもまあしっかりでやっぱ内部人事だけでまあどうにかなるんじゃないかっていうのがまあ多少なりとも見え隠れした。うーん感じで今,今ここに来てるとなんでやっぱりその本当の意味で松本山がまた J1 に例えば昇格させてで今度はちゃんと残留させようとかそういうことをまず思うんだったらんやっぱ大きな変化はこれ何前の動画から言ってますけど大きな変化っていうのは、まあ、必要なんじゃないかなというふうに思います。はい、例えば GM などまあ要は会社としてやっぱり新しい人材を連れてきて、えー、経営を立て直したり、えー、選手とのその、まあ、いわゆる立席金とかそういうのの交渉ですねという部分からた見直す、まあ、あるいはもうちゃんとしたまあ実力ある監督を招聘してまずは今年、えー、と J2 に残留して、まあ、来年への来年からまあ新たな松本山子をスタートさせるそういった面が必要なんじゃないかなと僕は個人的には思います。はいまあ、これはあの他の人もねあのまあいろんな人いますんでまあ意見はまあいろいろさまざま出ると思いますしまあ今のまんまえとでやっぱりチームとして最後まで残留まあ今年は正直言うともう勝ち点84はちょっと無理があるんでまあそれ以外のところでまあ目標を設定してそこに向かってえと進んでいくってことも必要だと思います。はいまあ、これはまああくまで僕の一個人的感想なんでまあご意見は本当自由にえっとまあ真摯に受け止めますしまあ一人一人ねまあ思ってることをも,うもちろんその松本山川っていうチームがこれからもずっとあり続けることがまずうんまあ僕もねえと皆さんも同じ気持ちだと思いますけどまあ本当に今はまあ耐え時そしてやっぱり今までのその松本山雅というチームがつ、うん、強いっていうまあ常識というかまあそういうものを一回全て取っ払った上でやっぱり考えていかなければならない、えー、時期だなというふうに思いました。はいということで今日の動画は松本山雅のフロントに対してに物申すではないですけどそういう動画でした。